my friends, my name is Karina Altamirano. I am the bilingual assistant for Roanoke City Public Schools and I administer the Spanish hotline. And today we will be reading Isabel and her colores go to school by Alejandra Alessandri, illustrated by Courtney Dawson. Hola amigos, yo soy Karina Altamirano, soy la asistente bilingüe de las escuelas de la ciudad de Roanoke y administro la línea directa en español. Y hoy vamos a estar leyendo Isabel and her colores go to school, escrito por Alejandra Alessandri, ilustrado por Courtney Dawson. And this is a bilingual book. I am so excited to read it. Y este es un libro bilingüe. Y estoy tan emocionada de leerlo. Let's get started, friends. Hay que empezar, amigos. The night before the first day of school, Isabel sat cross-legged on her bed, coloreando with her favorite crayons, rojo, verde, azul, rosado, morado, violeta. She was ready for class, except la noche antes de su primer día de escuela, Isabel se sentó en su cama con las piernas cruzadas, coloreando con sus crayones favoritos, rojo, verde, azul, rosado, morado, violeta. Estaba lista para las clases, solo que... Oh, let's see. Why this except? Isabel didn't speak much English. English sounded wrong, like stormy blues and blizzard whites. Isabel preferred the pinks and yellows and purples of Espanol. That night, Isabel dreamt of all that could go wrong. Isabel no hablaba mucho inglés. Le sonaba raro, como azules y blancos tempestuosos. Ella prefería los rosados, amarillos y morados del español. Esa noche, Isabel soñó con todo lo que podría ir mal. Mm -mm -mm. When Isabel awoke, she ran to mommy. Her heart pitter pattered like a summer's rain. No quiero ir, Isabel cried in the kitchen. I do not want to go, she whined at the door. Please, por favor, she begged in the car. But it was too late. They were already at school. Cuando se despertó, Isabel corrió hacia mami. Su corazón latía tin, 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 como lluvia de verano. No quería ir. Isabel batalló en la cocina. I do not want to go. Se quejó desde la puerta. Please, por favor, rogó dentro del carro. Pero era demasiado tarde. Ya estaba en la escuela. Wow. It's okay to be scared. Mommy's voice was soft and amber like a ripened mango. She gave Isabel a squishy, squashy hug. Al mal tiempo, buena cara, Mommy said. To bad times, a good face. Isabel's lips wibbled and wobbled and her face tumbled down into a tight, worried frown. Es normal, 
tener miedo, dijo mami. Su voz, con su voz dulce y adorada, es normal tener miedo, dijo mami, con su voz dulce y dorada como el mango maduro. Ella le dio a Isabel un abrazo de oso. Al mal tiempo, buena cara. Los labios de Isabel temblaban y su carita le cambió hasta ponerse preocupada. Poor Isabel. Welcome, said Miss Page. Bienvenidos. Isabel heard night sky blue and sunrise orange swirling around her. The sound reminded her, reminded her of Mommy's Cafe, bitter and brown. Bienvenidos, dijo Miss Page. Welcome. A Isabel le sonó como si el azul oscuro de la noche y el anaranjado de un amanecer estuviesen dando vueltas a su alrededor. El sonido le recordó al café de mami, amargo y marrón. When the morning bell rang, Miss Page clap, clap, clapped her hands. Time for morning exercises, she said. Isabel wasn't sure what that meant. But when everyone stood up, Isabel stood up too. When everyone stretched, Isabel stretched too. Cuando sonó la campana de la mañana, Miss Page aplaudió, plas, plas, plas. Es la hora del ejercicio, dijo. Isabel no entendió. Pero cuando todos se pararon, Isabel también se paró. Cuando todos se estiraron, Isabel también se estiró. One, two, three, the children counted. Uno, dos, tres, Isabel echoed. She cringed at the colors crashing against each other like planets colliding in an explosion of stars. Everyone stared. Isabel flushed, cherry tomato red. Uno, dos, tres, los niños contaron. Uno, dos, tres, repitió Isabel. Ella se encogió ante los colores que se estrellaban como planetas chocando uno en una explosión de estrellas. Todos la miraron. Isabel se sonrojó como una cereza. After morning exercises, Miss Page wrote on the board, Story time. Isabel watched everyone settled on the rug. She stood frozen. There was no room for her. She felt as small and lost as a colibre without its flowers. Después de los ejercicios, Miss Page escribió en, el pizar en la pizarra. Story time. Todos se acomodaron en la alfombra, menos Isabel. No había lugar para ella. Isabel se sintió tan pequeña y perdida como un colibrí sin sus flores. You can sit here said a girl from the front. Isabel knew what here meant, and it was enough. Hi, the girl said, I'm Sarah. Isabel gave her a timid smile. 
Me llamo Isabel. Want to be friends? Sarah asked. You can sit here, dijo una niña delante de ella. Isabel sabía que significaba here y fue suficiente. Hi, dijo la niña. I'm Sara. Isabel sonrió tímidamente. Me llamo Isabel. Want to be friends? Preguntó Sara. Isabel shook her head to clear the colors cluttering in her head. Her face warmed to a rosy guava pink. No entiendo, she whispered. She didn't understand. Sarah's lips quivered. So did Isabel's. Isabel sacudió su cabeza para aclarar los colores que ahí se acumulaban. Se le calentó el rostro al color guayaba. No entiendo, susurró. A Sara le tembraron los labios. A Isabel también. At lunchtime, Isabel sat by herself, doodling on her napkin. She drew corazones, caritas, culebras, and carritos. Then she stopped. Even her crayons couldn't make her happy. School was no fun at all. She tried to keep tears in. She really did, but they still dribbled down her cheeks. A la hora de almuerzo, Isabel se sentó solita dibujando en su servilleta. Dibujó corazones, caritas, culebras y carritos, pero ni sus crayones la podían contentar, así que dejó de dibujar. La escuela no era nada divertida. Isabel trató de no llorar. Realmente lo intentó, pero las lágrimas igual corrían por sus mejillas. Back in class, Miss Page sang, It's coloring time! Isabel set up straighter. Coloring sounded very much like colorear. And when Miss Page laid a sheet in front of her, Isabel knew she had understood. De nuevo, en su salón, Miss Page cantó, It's coloring time. Isabel se enderezó. Coloring sonaba mucho como colorear. Y cuando Miss Page le dio una hoja en blanco, Isabel entendió lo que tenía que hacer. She drew and colored and painted. She used reds and greens and blues, pinks and purples and violets. She remembered what mommy said, al mal tiempo, buena cara. Isabel drew the best two faces she could. When she was done, she held the paper up to Sara. Isabel dibujó y coloreó y pintó. Usó rojos, verdes y azules, rosados, morados y violetas. Recordó lo que mami le había dicho, al mal tiempo, buena cara. Entonces, Isabel dibujó las dos mejores caritas que pudo. Cuando terminó, le mostró a Sara su papel. Do we see a change in Isabel? 
Let's see. Amigas, Isabel said, pointing first at one image and then at the other. Sara's frown stretched into a smile. Amigas, Sara repeated, friends. See, sí, friends, Isabel giggled. Sara giggled too. Amigas, dijo Isabel, señalando primero a una imagen y luego la otra. En la cara de Sara se dibujó una sonrisa. Amigas, repitió Sara, friends. Sí, friends. Isabel se rió y Sara también. Miss Page loved Isabel's drawing so much, she held it up for all to see. Awesome, what an artist. I want to draw like that. Stormy blues and blizzard whites softened to a brilliant aguamarina just like home. Maybe school wouldn't be so bad after all. A Miss Page le gustó tanto el dibujo de Isabel que se lo mostró a todos. Genial, qué artista, yo quiero dibujar así. Los azules y blancos tempestuosos se convirtieron en un agua marina brillante, como en casa. Quizás la escuela iba a ser divertida después de todo. Spanish to English translations. Friends, I had so much fun reading this book. Did you enjoy reading this book with me? What was your favorite part? My favorite part was when Sara invited her, invited Isabel to sit with her. Have you ever had a friend like Isabel come to your class? Maybe they came from another school or another country and maybe they had a really hard time communicating with you. What can we do to make those friends feel welcomed? Well, we can give them a smile. We can point to ourselves and tell them our name. And just like Sara, invite them to sit with us and they will feel welcomed. ¿Y tú? ¿Te gustó el libro? ¿Cuál fue tu favorita parte? A mí y mi favorita parte me encantó cuando Sara la invitó a sentarse con ella. ¿Has tenido tú a un amigo como Isabel o has sido tú alguien que ha llegado de otro país o otro estado y no has podido comunicarte con otros? ¿O has tenido un amigo así? ¿Qué podemos hacer para hacer sentir a otros bienvenidos? Bueno, Podemos sonreír, podemos apuntarnos a nosotros mismos y decirles nuestro nombre o como Sara, invitarlos a sentarse con nosotros. This was so much fun, friends. Thank you for reading with me. Gracias, amigos, por leer conmigo.